important that team players must be there. Correct, 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 correct. Ah. Correct, correct. You know, the same problem Tun Yu Su Chin had. He tried to do all this and he had, he had run out of soldiers. He couldn't do it because many were on the other camp. You know, but uh, last time, unfortunately, because Tun Time was doing everything sabotaging. You know? Ah, so otherwise, uh, how are things with you? Everything is okay. No, don't worry, you know, I'm, I'm, uh, sometimes Tanji Vincent say half the time we're talking about judiciary rather than doing the work. But if I don't do this part, my work will be useless. <laughs> Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai mana rakyat Malaysia masih ingat tentang kes Linggam Tip. Kes Linggam Tip ini melibatkan seorang lawyer bernama Linggam yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir Muhammad. Di dalam tip sebut, uh, Linggam telah mendedahkan yang di Malaysia ni there is what is called judge fixing and case fixing. Bermaknanya, sekiranya kita menghadapi sesuatu charge atau sesuatu kes civil atau kriminal di dalam mahkamah, kes tu boleh diselesai melalui membeli judge. Iaitu kita bayar untuk kes tu digugurkan atau kes tu akan didengar oleh uh, judge seorang judge tertentu yang akan membantu kita menang kes atau selesaikan kes tersebut. Satu siasatan telah dibuat dan uh, ramai rakyat Malaysia terutama sekali golongan undi 18 mungkin tidak ingat kes ini yang berlaku 20 tahun dulu tahun 2002. Sebelum itu Tahun 96, seorang hakim bernama Syed Ahmad Aidit. Syed Ahmad Aidit telah menulis satu surat mendedahkan bahawasanya di dalam Malaysia ni memang ada judge fixing dan case fixing. Dan kenaikan pangkat sesuatu hakim juga uh, boleh diatur sekiranya hakim tersebut uh, boleh diguna untuk memberi kemenangan uh, kepada pihak-pihak tertentu. If that judge can be compromised, can be controlled, so that he will rule uh, in a certain way, maka judge itu, junior judge pun boleh naik pangkat menjadi senior judge. Sekiranya pihak berkuasa atau pihak tertentu boleh menggunanya untuk <coughs> mereka, untuk kemenangan mereka. Jadi 2002-1996 perkara ini telah pun didedah. Pada tahun 94, seorang uh, lawyer, dia bukan hakim, dia lawyer yang bernama Gopal Sri Ram telah diangkat naik kepada Mahkamah Rayuan. First time, uh, a, a lawyer was uh, appointed as an appeal judge, bukan judge, lawyer. Dan uh, seorang peguam di dalam firma beliau, Sri Ram & Co, seorang peguam uh, bernama Manjit Singh, dia beritahu saya, uh, satu kes boleh diselesai sekiranya uh, kita kalah di dalam mahkamah mana-mana mahkamah dan kita membuat rayuan, kes ni boleh diselesaikan Uh, asal uh, hakim tersebut ialah hakim Gopal Sri Ram tetapi kena bayar saya ada satu kes yang saya kalah dan uh, saya nak cuba appeal kes tersebut dan saya jumpa Gopal Sri Ram firma Gopal Sri Ram saya berunding dengan Manjit Singh Manjit Singh kata no problem uh, I guarantee you the case can be settled you will win Tapi dia nak sejuta. One million. Jadi saya tak adalah tahun ini kita kira masa tu tahun 95. Tahun 95 mana saya nak cari sejuta. I didn't have the money. So saya tak proceed lah untuk kes tu. 
So I lost the case and I didn't bother to appeal. Sebab kalau saya nak appeal, tanpa saya bayar sejuta, sia-sia saja. So benda ni tahun 90-an, saya sendiri pun ada pengalaman di mana uh, saya diminta bayar sampai sejuta untuk selesai kes. Dan uh, tahun 96, Hakim Syed Ahmad Aidit telah mendedahkan perkara ini memang berlaku, dia kata, tahun 2002, uh, Linggam, lawyer yang kroni Mahathir, rapat dengan Mahathir juga telah mendedahkan benda ni. Pada tahun 98, uh, Nala Karupan, kawan baik Anwar Ibrahim, dikatakan uh, tenis partner, kononnya dia dengan Anwar tiap-tiap petang main tenis di Trivoli Villa. Tapi kita tahulah yang sebenar Anwar main apa di Trivoli Villa. Tapi kononnya tenis partner Anwar Ibrahim, Nala Karupan telah ditangkap dan mereka nak charge dia di dalam satu charge yang sekira didapati bersalah akan melibatkan hukum bunuh. Death sentence. Maknanya akan digantung sehingga mati. Dan kes ni yang sebenar teknikal. Dia mempunyai peluru. Tapi dia mempunyai peluru, lesen pistol dia dah mati. Bukan dia tak ada lesen. Lesen dah mati. Tapi oleh kerana lesen dah mati, maka dia charge lah mempunyai begitu banyak peluru uh, tanpa lesen. Dan sekiranya dia di charge, dia dah didapati bersalah, dia akan digantung. Very serious offence. Tapi lawyer dia negotiate dan uh, dengan ni lah pihak prosecutor dan pihak prosecutor telah uh, menetapkan 10 juta iaitu peguam negara semasa tu minta 10 juta bayaran 10 juta untuk kes ni digugur untuk charge ditarik balik dan ala karupan tidak akan uh, menghadapi risiko uh, digantung hingga mati but he had to pay 10 million to get the case settled out of court ini peguam negara lawyer uh, Nala Karupan telah tulis surat kepada Chief Justice he wrote to the Chief Justice mendedahkan perkara ini bahawasanya Nala Karupan di, disuruh bayar dan telah bayar 10 juta kepada peguam negara supaya kes ni ditarik balik charge di uh, uh, you know the charge is drop tidak ada tindakan jadi selama berpuluh tahun benda ni memanglah berlaku dan uh, peguam serta hakim bukan seorang beberapa orang telah mendedahkan yang judge fixing case fixing wujud memang berlaku di dalam uh, Malaysian Judiciary ataupun institusi kehakiman Malaysia. Dan dua orang senior lah boleh dianggap uh, yang rapat dengan uh, powers that be iaitu seorang daripadanya is that Linggam dan seorang lagi is Gopal Sri Ram. Linggam dan Gopal Sri Ram ni yang sebenarnya sebulu birds of a feather mereka ni satu jenis crooked judge corrupted judge yang involved in case fixing and judge fixing bermaknanya kalau kita nak uh, selesai sesuatu kes melalui mereka dengan sesuatu bayaran perkara itu boleh diuruskan bisa diatur tapi bukan saja bisa diatur kes uh, terhadap kita dari segi nak menang atau menjatuhkan kes tapi sebaliknya kalau nak mengenakan seseorang pun mereka boleh buat they can arrange that this case you will lose dan uh, sekiranya uh, ada bukti yang boleh selamatkan awak dari didapati bersalah bukti tersebut boleh di suppress boleh disekat daripada dibangkitkan di dalam mahkamah they will make sure that certain evidence that will help you will not be allowed to be brought to court atas 
apa-apa segi teknikal ke biasanya not relevant not relevant not relevant tidak relevant kepada kes soalan dia relevant tak relevant tu biarlah bawa ke mahkamah dulu baru kita bicara tak dia tak bagi benda ni dibawa ke mahkamah atau dibangkit di dalam mahkamah terus dia kata ruling dia not relevant sekat daripada dia bawa ke mahkamah dan di dalam kes Najib dan Rosma ni minggu ini dua kes di mana Najib dan juga Rosma kes berasingan memohon supaya Sri Ram ni ditarik balik daripada menjadi pendakwa as prosecutor tapi mahkamah tolak permohonan tu tolak rayuan tu maka Gopal Sri Ram ni kekal sebagai pendakwa di dalam kes Najib dan juga kekal di dalam kes Rosma Manso. Dan ini akan bermakna Najib dengan Rosma Manso confirm akan didapati bersalah. Because Sri Ram ni terkenal, masyhur dengan kes fixing dan judge fixing. Either untuk membantu you Uh, menang kes ataupun untuk menentukan yang awak akan didapati bersalah dan akan masuk penjara jadi Gopal Sri Ram ni kalau nak kata uh, Hakim Nazlan Nazlan Ghazali ni uh, ada konflik of interest dan kemungkinan besar terlibat dengan rasuah oleh kerana sejuta cash yang dia terima dan dia masukkan ke dalam bank account dia Gopal Sri Ram ni 100 kali lagi dahsyat, 100 kali lagi teruk. Dan dengan membenarkan Gopal Sri Ram ni terus sebagai prosecutor, pendakwa dalam kes Najib dengan Rosma ni, ini satu injustice. Mereka kata mereka nak cari justice yang sebenar this is not justice, this is injustice. Kalau kita boleh anggap Linggam ni as a crooked Uh, lawyer yang uh, boleh dikatakan uh, corrupt the judicial system through bribery Gopal Sri Ram is worse Gopal Sri Ram lebih lama dari uh, <coughs> Lingam telah manipulate just judicial system Gopal Sri Ram ni kes dia lagi dahsyat dan banyak kes-kes yang Gopal Sri Ram terlibat semasa dia di lawyer dan juga semasa dia hakim di mahkamah rayuan there's a lot of cases which were manipulated which were fixed fixed dari segi the case dari segi the judge juga dan ramai lawyer tahu especially senior lawyer senior lawyer lawyer yang telah lama terlibat ha, di dalam uh, judicial system ni they know They know and they know yang kes Linggam ni memang apa Linggam cakap ni betul. Dia juga tahu surat Said Ahmad Aidit tu ha, pada tahun 96 juga betul. And they know that Linggam dan juga Gopal Sri Ram ni tak beza. Both very crooked lawyers, crooked judges and now pula jadi crooked prosecutor. Jadi sebab apa ni Gopal Siram dibenar merosakkan mencemarkan institusi kehakiman. Mereka kata tuduhan-tuduhan terhadap uh, hakim ni mencemarkan imej, mencemarkan nama kehakiman. Is uh, spoiling the name of the judiciary. Bukan kita yang spoil the name of the judiciary bukan kita yang mencemarkan imej ataupun nama institusi kehakiman orang yang merosakkan institusi kehakiman ialah orang macam Gopal Sri Ram dan orang-orang yang sewaktu dengannya seperti Linggam and there's a few more bukan dua ekor ni saja Bukan Linggam dengan Gopal Sri Ram. Ada lagi. Tapi dalam kes ni, Gopal Sri Ram is the worst. Because Gopal Sri Ram ni is in charge of menentukan yang Najib dengan Rosma akan masuk penjara. And you are asking a crook 
to handle this case dan Gopal Sri Ram akan buat apa saja halal atau haram dan dia lebih suka haram sebab haram ni lebih mudah untuk nak menjatuhkan AMNO Barisan Nasional dan juga Najib Tun Razak and this is all Tun Dr Mahathir Muhammad yang di belakang yang di belakang Linggam dulu pun Mahathir semua orang tahu satu dunia tahu Linggam ialah kroni dan proksi Mahathir dan juga Gopal Sri Ram is the same kalau kita nak kutuk Linggam 20 20 tahun dulu tahun 2002 maka Gopal Sri Ram pun perlu dikutuk 100 kali lebih daripada Linggam jadi rakyat Malaysia kena tahu the judicial system memang sudah korap ha? institusi kehakiman memang sudah rosak dan yang merosakkannya dari dulu dari semasa constitutional crisis tahun 80-an lagi sampai sekarang ialah Tun Dr. Mahathir Muhammad dan walaupun Mahathir bukan lagi Perdana Menteri tapi dia punya proksi-proksi seperti Gopal Sri Ram ni masih bermaharaja lela dan mereka boleh fix up court case, fix up judge and fix up musuh-musuh kepada Mahathir. Assalamualaikum. Salam sejahtera.